நல்லா சாப்பிடுங்க நல்லதையே சாப்பிடுங்க வெல்கம் டு தோலிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அம்மாமார் பாட்டிமார்லாம் செஞ்சு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வகையான மருந்தை பற்றி தான் பொதுவாகவே மருந்துன்னு சொன்ன உடனே நம்ம வீட்டில் உள்ள சின்னவங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ஐயோயோ வேண்டாம் கசக்கும் நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு காத தூரம் ஓடுவாங்க இதெல்லாம் தாண்டி அம்மா அந்த மருந்து எப்போ செஞ்சு கொடுப்பீங்க அது எனக்கு செஞ்சு தாங்க அது எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குற அளவுக்கு அந்தளவு டேஸ்ட்டாக செய்யக்கூடிய ஒரு ஹெல்த்தியான மருந்து தான் இது மருத்துவ குணம் வாய்ந்த ஒரு மருந்தை கூட இவ்வளவு ருசியாக செய்ய கற்றுக் கொடுத்த நம்மளோட முன்னோர்களை நினச்சி நான் நிறைய நாள் பெருமைப்பட்டிருக்கேன் இந்த லேகியத்தை எப்படி பாரம்பரிய முறைப்படி பக்குவமாக செய்யலாம் அப்படிங்கிற விளக்கத்தை தெளிவாக டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்கேன் சேம் டைம் இந்த லேகியம் சாப்பிட்றதுனால நமக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்குங்கிறதையும் தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் இந்த லேகியத்தை எப்போ சாப்பிடணும் எப்படி சாப்பிடணும் எந்த அளவு சாப்பிடணும் அதாவது சின்னவங்க எவ்வளோ சாப்பிடணும் பெரியவங்க எவ்வளோ சாப்பிடணும் இதை சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் என்ன செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறதையும் தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் அதனால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பார்த்திங்கன்னா அந்த நுணுக்கங்கள் எல்லாமே கிளியராக உங்களுக்கு புரியும் சின்னவங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் நன்மை செய்யக்கூடிய ஒரு பூண்டு லேகியத்தை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா பிரசவிச்ச தாய்மார்களுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது அதனால தான் அந்த பேர்காலம் முடிஞ்சு அந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டங்களில் பார்த்திங்கன்னா கட்டாயம் இந்த பூண்டுகளி செஞ்சு கொடுப்பாங்க இது என்ன செய்யணும்னா அந்த பிரசவ டயத்தில் தாய்மார்களோட உடம்புல ஏறின எக்ஸஸான காற்றை வெளியேற்றுறதுக்கும் ஜீர்ண பிரச்சனை மற்றும் வாய் தொல்லையிலேருந்து விடுபடுறதுக்கும் இது கட்டாயம் செஞ்சு கொடுப்பாங்க வாய்ப்புண் மற்றும் வயிற்று புண்ணை ஆத்தக்கூடிய தன்மை இது கொண்டு தாய்க்கும் சேய்க்குமே ரொம்ப நல்லது இதை வந்து தாய்மார்கள் வந்து அப்படியே சாப்பிடும்போது டைரெக்டாக அவங்களுக்கு நன்மை பயக்கும் குழந்தைங்களுக்கு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாய்ப்பால் வழியாக போய் குழந்தைங்கள்கிட்ட இருக்கிற அந்த கேஸ்ட்ரபிள் பிரச்சனை ப்ளஸ் இந்த அடிக்கடி ஒரு மாதிரி கக்குவாங்க புளிப்பு இருக்கும் கக்குவாங்க அந்த மாதிரி பிரச்சனைக்கெல்லாம் வந்து இந்த லேகி வந்து தாய்மார்களுக்கு கட்டாயம் செஞ்சு கொடுப்பாங்க எம்எல் நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு நூறு நாட்டு பூண்டு எடுத்திருக்கேன் உரிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி மழை பூண்டு எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த நாட்டு பூண்டுக்குரிய குணாதிசயம் வந்து மழை பூண்டில் கிடையாது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு வகையான குணாதிசயம் இருக்கும் இந்த லேகியத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா நாட்டு பூண்டு தான் வந்து ரொம்ப ஆப்டாக இருக்கும் அந்த வாசமாக இருக்கட்டும் அந்த டேஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த மழை பூண்டை காட்டிலும் நாட்டு பூண்டுக்கு தான் வந்து அது ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் தோல் உரிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மொனை இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அந்த மொனையை வந்து டைட்டாக கட் பண்ணிடுங்க வெங்காயத்துலேயும் பூண்டுலையும் அந்த மொனையில் இருக்க அந்த மூக்குன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மொனையை வந்து கட் பண்ணிடணும் அது வந்து ஜீர்ணம் ஆகாது வயிறு வழி உண்டு பண்ணும் சேம் டைம் சாப்பிடும்போது அடிக்கடி வாயில் கடுபட்டுக்கிட்டே அது ஒரு இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும் அது போக நம்ம இதை ஸ்டோர் பண்ணி வர வைக்கிறோம் பார்த்திங்களா அதனால் கட்டாயம் அந்த முனையை எடுத்துடணும் அதுதான் ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது ஒரு இரநூறு கிராம் கருப்பட்டி எடுத்திருக்கேன் பால் பார்த்திங்கன்னா முந்நூறு எம்எல் எடுத்திருக்கேன் இது ஐம்பது எம்எல்னா இது நூறு கிராம் இது இரநூறு கிராம் இது முந்நூறு எம்எல் இது தான் வந்து ரேஷியோ இந்த ரேஷியோவில் போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் எனக்கு வந்து ரெண்டு குட்டி பசங்க அதனால் அவங்களும் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கணுங்கிறதுக்காண்டி நான் இந்த ரேஷியோ தான் எப்போவுமே ஆட் பண்ணுவேன் இது எனக்கும் என் குழந்தைங்களுக்கும் வந்து இந்த ரேஷியோ கரெக்டாக இருக்கும் இன்கேஸ் நீங்கள் இனிப்பு கூடுதலாக விரும்ப மாட்டீங்க அப்படின்னா இதிலேருந்து கொஞ்சம் வேணால் குறைச்சிக்கோங்க ஆனால் இது கட்டாயம் இந்த டேஸ்ட்டு எல்லாத்துக்குமே பிடிக்கும் பொதுவாக பூண்டுக்கு வந்து வீரியம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் இந்த மூணும் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது டேஸ்ட்டும் பக்காவாக இருக்கும் சேம் டைம் இந்த மூணு சேர்ந்து அதோட வீரியத்தை கொஞ்சம் குறைச்சி கொடுக்கும் அப்போ நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் இது செய்கிறதுக்கு நம்ம இந்த பால் காய்ச்சிக்கலாம் நான் வந்து இந்த மாதிரி அடி கனமான பாத்திரமாக எடுத்து அதில் வந்து பால் விட்டுருக்கேன் சில பேர் வந்து இந்த ரெசிபி வந்து குயிக்காக முடியணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி குக்கரில் செய்வாங்க ஆனால் நீங்கள் மருந்துக்காண்டி செய்கிறீங்க அப்படின்னிங்கனா கட்டாயம் குக்கரை தவிர்த்துட்டு இந்த மாதிரி அடி கனமான கடாயில் வச்சு செய்யுங்க நான்ஸ்டிக்கோ குக்கரோ வேண்டாம் பால் சூடாயிடுச்சு இப்போது இந்த பாலே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெள்ளைப்பூட போட்டுக்கலாம் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூண்டு சீக்கிரமாக வேகணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி பொடிஸாக கட் பண்ணி போடுவாங்க அதுவும் தப்பு அந்த பொடிஸாக கட் பண்ணி போடுறது பார்த்திங்கன்னா பூண்டு பாலுக்கு ஆப்டாக இருக்கும் ஆனால் இது வந்து நம்ம ஒரு களி செய்கிறோம் அதாவது மருந்து லேகியம் இது வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி கொஞ்ச நாள் பக்குவப்படுத்தி
நம்ம எடுக்கும் போது எப்படி எடுக்கணும்னா நல்லா இல்லாத ஸ்பூன் இருக்கும்ல நல்லா காஞ்ச ஸ்பூனாக எடுத்து தேவையான அளவு எடுத்துட்டு அதை உடனே மூடி வச்சிடணும் இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு மாதம் ஆனாலும் கட்டாயம் கிடாது இன்னொன்று இதில் இருக்கிற ஒரே ஒரு ட்ராபேக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் என்ன செய்வாங்கன்னா சின்னவங்களாக இருக்கட்டும் பெரியவங்களாக இருக்கட்டும் ஈவன் நான் உட்பட சின்ன பிள்ளைகளை சாப்பிடும்போது எங்கள் அம்மாட்ட அம்மா கூட கொஞ்சம் தாங்க அம்மா கூட கொஞ்சம் தாங்க அம்மா கூட கொஞ்சம் தாங்கன்னு கேட்பேன் அப்போ எங்கள் அம்மா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது வந்து என்ன தான் டேஸ்ட்டாக இருந்தாலும் ஒரு பர்டிகுலர் அளவு தான் அதுக்கு மேலே நம்ம சாப்பிடக்கூடாது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஓரளவு படிக்கிற பசங்க சின்ன பசங்க அப்படின்னா அரை ஸ்பூன்லேருந்து ஒரு ஸ்பூன் வரைக்கும் சாப்பிட்டுக்கலாம் அதே இது பெரியவங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்பூன்லேருந்து ரெண்டு ஸ்பூன் வரைக்கும் சாப்பிட்டுக்கலாம் அதுக்கு மேலே சாப்பிடக்கூடாது இதை சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் சில பேருக்கு தண்ணி தவிச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்ஸ் வரும் உடனே தண்ணி எடுத்து குடிச்சிடக்கூடாது அந்த மருந்து வேலை செய்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கணும் நீங்கள் அதை தாண்டி தண்ணி குடிக்கும்போது என்னாகுன்னா அது அந்த தண்ணி போய் அந்த மருந்தை வேலை செய்ய விடாமல் ரெண்டு சேர்ந்து ஒரு மாதிரி எதிர்வின மாதிரி உண்டாக்கிரும் அதனால் நிறைய பேருக்கு வந்து வயிறு வலி வயிறு காந்துறது அந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் வரும் அதனால் இதை சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னக்குட்டியோ இல்லைனா அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறமும் வேணால் தண்ணி குடிச்சிக்கோங்க இது இதுக்கு மட்டும் இல்லைங்க எந்த ஒரு மருந்து களினாலும் சரி எந்த ஒரு லேகியானாலும் சரி சாப்பிடும்போதும் இந்த முறையை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கட்டாயம் அது உங்களுக்கு பலன் அளிக்கும் ஏன்னா நான் சின்ன பிள்ளையில் சாப்பிட்டுட்டு அந்த மாதிரி தண்ணி குடித்து வயிறு வலி வந்த அனுபவம் எனக்கு இருக்குது அதனால் நான் வந்து இந்த இடத்துல இதை ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி இதுக்கு வந்து வாய்ப்பும் வைத்துப்பும் ஆற்றக்கூடிய தன்மை இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் சேம் டைம் இதை நீங்கள் அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிடும்போது அதுவே வந்து ஒரு விதமான வயிறு வலியும் உண்டாக்கும் அதனால் பார்த்துக்கோங்க எதுவுமே அளவோடி தான் சாப்பிடணும் அதுவும் இந்த மாதிரி மருந்து சம்மந்தப்பட்டது எல்லாமே வந்து கட்டாயம் அந்த அளவு வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அது வேகிறதுக்குள்ளேயும் நம்ம அந்த கருப்பட்டியை வந்து நல்லா நுணுக்கிட்டு வந்துக்கலாம் பூண்டு வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இதை நம்ம இறக்கிக்கலாம் அதே அடுப்பில் வேறு ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கருப்பட்டி இதில் பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு ஒரு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி விட்டு அதை உருக்கி எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெசிபிக்கு பார்த்திங்கன்னா கட்டாயம் கருப்பட்டி தான் போடணும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் அந்த ஃப்ளேவரும் நல்லாயிருக்கும் அதோட இன்க்ரீடியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பூண்டு வந்து கட்டாயம் நாட்டு பூண்டு தான் எடுக்கணும் அதே மாதிரி இனிப்புக்கு வந்து கருப்பட்டி தான் ஆப்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி பால் ஆட் பண்ணுறீங்களா அது வந்து நாட்டு மாட்டு பால் தான் ஆட் பண்ணணும் கிடைக்காத பட்சத்தில் பசும்பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாக்கெட் பால் கூடாது அதே மாதிரி அந்த சேர்க்குறீங்க பார்த்திங்களா அந்த எண்ணெய் வந்து நல்லெண்ணெயாக தான் இருக்கணும் நல்லெண்ணெயை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு இயற்கையாகவே ஒரு ப்ரிசர்வேட்டிவ் தன்மை இருக்கும் அதனால் கட்டாயம் நல்லெண்ணெய் தான் ஆட் பண்ணுங்க நாங்கள் பசங்க அதிகம் அப்படிங்கிறதுனால எங்கள் அம்மா பார்த்திங்கன்னா இதே இதில் நிறைய குவான்டிட்டி போட்டு அந்த அடுப்பிலிருந்து இறக்கி அந்த இளம் சூடாக இருக்கும்போதே கீரை மத்து இருக்குல்ல அந்த கீரை மத்தை வச்சு நல்லா கடைஞ்சிருவாங்க அந்த வாசமே நல்லாயிருக்கும் என்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா கீரை மத்து கிடையாது நார்மலாக நான் அந்த சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற கரண்டியை வச்சே க கடைஞ்சிருவேன் எனக்கு அது ஈஸியாக தான் இருக்கும் நீங்கள் பிக்னஸாக இருக்கீங்க எனக்கு அது கிடையிறது கஷ்டமாக இருக்குன்னா ஒன்று இந்த மாதிரி குளிக்கரண்டி நல்லா நல்ல பெரிய குளிக்கரண்டியாக எடுத்துக்கோங்க இதோட அடிப்பகுதியை வச்சு நான் சுக்கணும் இல்லை அப்படின்னிங்கனா இந்த மாதிரி தட்டையான ஸ்பூன் மாதிரி வச்சுருக்கதையும் வச்சு நசுக்கிக்கலாம் இந்த ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு அது மசிகிறதுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் கீரையுமே பார்த்திங்கன்னா கீரை பருப்பு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வச்சு யூஸ் பண்ணுவேன் ஒரு வேளை இந்த இது வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் அதனால் நான் இந்த இடத்துல இதை சொல்கிறேன் இதை வச்சு எப்படி மசிச்சுருங்க அழகாக அப்படி வெண்ண மாதிரி அது மசிஞ்சு வந்துடும் ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து இந்த கம்பி பதம் பாகு பதம் அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது கருப்பட்டி வந்து நல்லா உருகணும் அப்படி உருகுனா தான் அந்த அடியில் உள்ள அந்த தூசி எல்லாமே வெளியே வரும் ப்ளஸ் நம்ம அதை மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இதில் இப்போ இந்த கருப்பட்டி பாகு விட்டுக்கலாம் அதில் உள்ள தூசி அழுக்கலாம் இந்த ஃபில்டரில் தங்கிடும் அப்படியே அடுப்பில் வச்சு கிண்டலாம் இறுகி வரும்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த நல்லெண்ணெயை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டுக்கோங்க நம்ம அந்த விட்ட எண்ணெயை எல்லாம் அது உள் வாங்கிருச்சு இப்போ மீதி இருக்கிற எண்ணெயை விட்டுக்கலாம் நம்ம எடுத்த எண்ணெயை வந்து ஒரு ரெண்டு டு மூணு ட்ரிப்பா அப்படி கொஞ்சம
பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் நல்லா அல்வா மாதிரி பக்குவத்துக்கு நல்லா திரண்டு வரணும் அதுதான் பக்குவம் ஓ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு டிஸ்பிளேயில் பார்க்கலாம் அந்த மருத்துவ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பாட்டிக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது இல்லை நம்மளும் நிறைய விஷயத்த கற்றுக்கணும் நம்மகிட்ட இருந்து நம்ம குழந்தைங்களும் கற்றுக்கணும் நம்ம பாட்டி எப்படி நமக்கு கடத்துனாங்களோ அதே மாதிரி பாரம்பரிய இந்த மாதிரி இயற்கை சார்ந்த உடல் நலம் சார்ந்த விஷயங்களை நம்மளோட ஜென்ரேஷனுக்கு கடத்த வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்குது இந்த ரெசிபி சாப்பிட்ட அனுபவம் உங்களுக்கு இருக்கலாம் அப்படி இருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு யாரோட ஞாபகம் வந்துச்சு அப்படிங்கிறத கட்டாயம் கமெண்ட் பாக்ஸில் என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நைட்டு இல்லைன்னா காலையில் சாப்பிட்றது வந்து இது பெஸ்ட்டு நம்மளோட நைட்டு சாப்பாடு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் கழித்து இதை ஒரு ஒரு ஸ்பூன் வாயில் போட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து படுத்து தூங்குங்க இது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது கெட்ட கொழுப்பை கரைக்கக்கூடிய சக்தி வந்து பூண்டுக்கு இருக்குது சேம் டைம் இதயத்துக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது பூண்டு தான் அதனால் இந்த பூண்டு லேகியத்தை கட்டாயம் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கும் இப்படி அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது மாதிரி இன்னொரு நல்ல ஹெல்த்தியான ரெசிபியோட நாளைக்கு நம்ம சந்திக்கலாம் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது தோலிஸ் கிச்சன்லேருந்து உங்கள் தோழி நன்றி வணக்கம்